ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਟੇਲਾ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸੋਮਿਲ ਮਲੋਤਰਾ ਟੁਡੇ ਆਮ ਕੇਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਅ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਥੈਟ ਇਸ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੈਂਸਸ 2017 ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦ ਸੈਂਸਸ ਆਫ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਓਨਲੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂ ਸੇਵ ਦਿਸ ਐਨੀਮਲ अरे भैया सेव तो करना है ठीक है व्हाई नॉट काउ बफलो पिग एंड सो ऑन और किसी एनिमल के बारे में हम सेंसस क्यों नहीं लेके आए बिकॉज़ एनिमल्स आर मेंशन अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ये क्या है शेड्यूल 1 क्या है लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 क्या कह रहा है शेड्यूल 1 कह रहा है कि नो पर्सन कैन हंट एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पेसिफाइड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 मतलब क्या है इसका इसका मतलब यह हुआ कि शेड्यूल 1 के अंडर कुछ लिस्ट दी हुई है जिसमें जो भी एनिमल्स आएंगे उनको हम मार नहीं सकते ठीक है एक्सेप्ट सम एक्सट्रीम सरकमस्टेंसेस मेंशन अंडर दिस एक्ट सो लेट्स स्टार्ट with introduction to the gajraj gajra is kya hota hai gajraj ka matlab hota hai the king of elephants so elephant kya elephant is the largest terrestrial mammal of the world largest terrestrial mammal hai mammal ka matlab kya mammal are the organisms having the vertebral column vertebral column kya hota hai jinki reed ki haddi hoti hai theek hai and they give birth to their young ones wo apne bachcho ko birth dete hain aise nahi hai ke they uh, they don't lay egg ठीक है एग से उनके बच्चे नहीं होते दे यूज टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है द स्टेटस ऑफ द एलिफेंट कैन बी बेस्ट इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर किसका है द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट जिस फॉरेस्ट में एलिफेंट्स होंगे इस इसका मतलब क्या है दैट फॉरेस्ट इज अ हैविंग अ गुड हेल्थ फॉरेस्ट की गुड हेल्थ है बिकॉज़ एलिफेंट इज अ लार्जेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड ठीक है उसको खाने के लिए कहां से मिलेगा फॉरेस्ट से मिलेगा और छोटे मोटे फॉर्ड से तो कुछ मिलेगा नहीं ठीक है लेट्स सी वेयर दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एशिया इन एशिया एशियाटिक एलिफेंट्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स इन द एरियाज ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स ये कहां तक फैली हुई है टर्की सीरिया इराक और फाइनली इट इज इट इज कल्मिनेटेड इन द पर्शियन गल्फ एंड देन ईस्टवर्ड ईस्टवर्ड को जाते हुए ठीक है ये वर्ल्ड मैप है एलिफेंट का ठीक है एशियाटिक एलिफेंट का जहां ये फैले हुए हैं ठीक है जी ईस्टवर्ड जाएं थ्रू द पर्शिया पर्शिया इज मॉडर्न ईरान ईरान से होते हुए देन कम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विच इंक्लूड्स श्रीलंका देन जावा एंड द सुमात्रा जावा एंड द सुमात्रा आर द इंडोनेशियन आईलैंड then borneo borneo is a the small state theek hai borneo island and up to the some parts of china some parts of china mein kuch china mein bhi hai lekin ye jo position abhi humne dekhi hai that was a former habitat of the elephants so current habitat kya hai kahan pe hai currently they are located currently they are confined to indian subcontinent and southeast asia indian subcontinent and southeast एशिया सम आइलैंड्स ऑफ द श्रीलंका श्रीलंका में भी है थोड़े से ठीक है इंडोनेशिया में भी है देन मलेशिया मलेशिया में भी है इस बात करें अबाउट 60% ऑफ द एशियाटिक एनिमल्स आर हैविंग देयर हैबिटेट इन इंडिया ओनली देखो ये वाला एरिया है कौन सा एरिया है इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया देन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट एंड सम eastern or the central eastern part central eastern part of india which includes isme kon kon se states aa jayenge jaise ke yahan pe arunachal pradesh then assam meghalaya yahan pe nagaland tripura yahan pe uttarakhand up ye jharkhand west bengal southern part of west bengal northern part of west bengal bhi hai thoda sa yahan pe theek hai odisha jharkhand aa gaya then we have in karnataka kerala tamil nadu and the andhra pradesh so elephant ko bachane ke liye government of india has started a project 
that was known as Project Elephant, which was launched in the year 92. In 1992, this project started, which was a centrally sponsored scheme. Its objective was to protect elephants, protect them, and their habitat, and their corridor. And their corridor, corridor ka matlab kya hai? Ke elephants are the migratory animal in the nature. To protect this animal, we need to protect their corridor. ठीक है जहां से उन्होंने माइग्रेशन करनी है वो कॉरिडोर को सेव कर लेंगे और एनिमल को सेव कर सकते हैं एंड देन कम टू टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट माइग्रेटरी नेचर का है और जहां से वे निकलेंगे अगर वहां पे रास्ते में कोई मैन आ गया कोई ह्यूमन बीइंग आ गया उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसको हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं देन वेलफेयर ऑफ द कैप्टिव एलिफेंट्स जो कैप्टिविटी में रखे गए हैं एलिफेंट्स उनके वेलफेयर के बारे में बात करने के लिए और उनके बारे में काम करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था देन प्रोजेक्ट एलिफेंट इज मेनली इंप्लीमेंटेड इन द 16 स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन-कौन से हैं अरुणाचल प्रदेश देन वी हैव असम मेघालय त्रिपुरा देन वेस्ट बंगाल झारखंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश देन ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ये हमारे टोटल 16 स्टेट्स हो गए जहां पे ये प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज बीन इंप्लीमेंटेड मेन एक्टिविटीज क्या है इसके अंडर प्रोजेक्ट के लॉजिकल रिस्टोरेशन मींस द एग्जिस्टिंग नेचुरल हैबिटेट जो एलिफेंट्स का नेचुरल हैबिटेट है ठीक है उसको रिस्टोर करेंगे माइग्रेटरी रूट है जो एलिफेंट्स का उसको हम maintain करेंगे और restore करेंगे development of scientific and planned management for the conservation of elephants scientific तोर से scientific method से इनके management करेंगे और इनका conservation करेंगे इसकी conserve करेंगे किसको habitat and the variable population of the wild asiatic elephants in the India then promotion of the measures for the mitigation of man elephant conflict ये जो इस मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है इनके लिए रेमेडी को देखेंगे रेमेडी कैसे की जाए ये सब एक्टिविटीज इसके प्रोजेक्ट के अंदर हो रही हैं ठीक है देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स फ्रॉम द पोचर्स पोचर्स से बचाएंगे पोचर्स क्या होता है शिकारी जो शिकार करते हैं उनसे बचाएंगे एंड अननेचुरल कॉजेस ऑफ डेथ अननेचुरल कॉजेस कैसी होगी जैसे कि फॉरेस्ट के बाहर इलेक्ट्रिफिकेशन होती है ठीक है ताकि कोई एनिमल है फॉरेस्ट से बाहर ना चला जाए उसके चारों तरफ ना दीवार पे तारे लगाई जाती हैं तारों में ना करंट होता है अगर कोई एनिमल उसको टच करेगा तो वो मर जाएगा वो क्या होगा अननेचुरल डेथ हो होगी उसको बचाने के लिए रिसर्च ऑन द एलिफेंट मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज एलिफेंट के रिलेटेड कोई भी इश्यूज होंगे उसके बारे में रिसर्च करेंगे then public education and the awareness programs public aware karwayenge is project se eco development hogi veterinary care hogi theek hai doctor vagaira honge inke then elephant rehabilitation and the rescue centers rescue centers vagaira bhi banaye jayenge iske then elephant reserves how many elephant reserves we have 28 elephant reserves we have but now currently we have 29 elephant reserves then Delhi is a 29th elephant reserve we have in India, which is located in the state of Karnataka. Consent has been given to the two more elephant reserves. Two more ko di gayi thi consent, lekin ek ko Then Delhi jo hai Karnataka me state government ne Karnataka ke state government ne isko manzuri de di gayi hai. Lekin jo khasi thi na Meghalaya me elephant reserve isko manzuri nahi di gayi, kyunki wahan ke kuch logon ne na local logon ne कुछ प्रोटेस्ट किया कि हमें ये नहीं चाहिए रिजर्व यहां पे क्योंकि वहां पे उनके पास ऑलरेडी है एक गारो नाम का गारो एलिफेंट रिजर्व ऑलरेडी दे हैव इन द मेघालय सो इससे क्या होता है कि उनकी लैंड जो है वो ट्राइबल पीपल ज्यादा रह रहे हैं वहां पे आदिवासी लोग ठीक है अगर प्रोजेक्ट वहां पे लगाया जाएगा इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उनकी उनसे लैंड छीन ली जाएगी जिस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया मेघालय में ठीक है, so right now we have 29 elephant reserves. Inclusion of the Bhadra Wildlife Sanctuary in the Mysore, Mysore में भी आए, ठीक है, has also been approved by the ministry. कौन सी ministry? Ministry of 
इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल दे दी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अभी तक अप्रूवल नहीं मिली द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट हैज येट टू नोटिफाइड दिस एलिफेंट रिजर्व देन कम टू द माइक प्रोग्राम माइक प्रोग्राम क्या है मोनिटरिंग ऑफ द इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स इस प्रोग्राम को एलिफेंट्स की किलिंग को फिर भी नहीं बंद हो रहता है ठीक है फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं साइट्स साइट्स की फुल फॉर्म क्या है कंजर्वेशन होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज और वाइल्ड फ्यूना एंड द फ्लोरा दिस वॉज अर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव और इसको हम वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको हम वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं ठीक है जी माइक प्रोग्राम स्टार्टेड इन साउथ एशिया साउथ एशिया में स्टार्ट किया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा एलिफेंट जो एशियाटिक एलिफेंट है साउथ एशिया में ही है इन द ईयर ऑफ 2003 ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके टू मेजर द लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन द इलीगल हंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इनके ट्रेंड को चेक करने के लिए ट्रेंड क्या है इनका ठीक है ये पोचर्स है जो वे एनिमल्स को कैसे मार कैसे रहे हैं ठीक है टू डिटरमाइन द चेंजेस चेंजेस क्या आ रहे हैं इन द ट्रेंड ओवर द टाइम कौन सा ट्रेंड इन द इलीगल हंटिंग ऑफ द एलिफेंट्स उसके चेंजेस क्या आ रहे हैं ठीक है देन टू डिटरमाइन द फैक्टर्स कोजिंग एसोसिएटेड विद सच चेंजेस ये जो चेंजेस आ रहे हैं ठीक है इनको मारने के लिए एलिफेंट्स को उनके ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं एंड टू ट्राई एंड असेस द पर्टिकुलर टू वट एक्सटेंड ऑब्जर्व ट्रेंड्स आर रिजल्ट ऑफ एनी डिसीजन मतलब क्या है इसका के वो ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और उनके उनसे डिसीजन लेंगे ठीक है इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इनकी ना साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ठीक है मीटिंग को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं ठीक है उसमें जो डिसीजन लेते हैं ठीक है इन ये जो मेजर्स हैं इनसे एनालिसिस करके ये एक मीटिंग करते हैं और उसमें डिसीजन लेते हैं कि हाउ टू मिटिगेट और हाउ टू चेक दिस हंटिंग ऑफ द एलिफेंट्स देन दे आर द टेन साइट्स इन इंडिया इजीली याद किया जा सकता है फोर साइड्स हैं ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है ठीक है और ये आगे ईस्टर्न इंडिया में आगे ये नॉर्थ इंडिया में है और ये लास्ट थ्री साउथ इंडिया में ठीक है चिरांग रिपु असम में है दहांग पटकी असम में देवमाली अरुणाचल प्रदेश गारो मेघालय पहले हम बात कर चुके हैं ईस्टर्न दौर वेस्ट बंगाल में आ जाता है देन मयूरभंज उड़ीसा में है शिवालिक उत्तराखंड में इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है देन ये तीनों इजी है मायसूर नीलगिरी एंड दिन साउथ इंडिया कर्नाटका तमिलनाडु एंड द केरला रिस्पेक्टिवली देन एलिफेंट सेंसस जिसकी वजह से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज केम आउट विद द एलिफेंट सेंसस 2017 ये सेंसस क्या है नेशनल वाइड पॉपुलेशन सेंसस एक्सरसाइज फॉर द एलिफेंट इज कंडक्टेड एवरी फाइव ईयर्स जनरल सेंसस कौन सा होता है जो अपना सेंसस होता है जिसको हम डिकेडल सेंसस बोलते हैं डिकेडल का मतलब क्या है कि दस सालों के बाद सेंसस हो रहा है ठीक है लेकिन ये जो एलिफेंट सेंसस होता है ये फाइव इयर्स के बाद होता है बट इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट एन ऑल इंडिया सिंक्रोनाइज एलिफेंट सेंसस वॉज कैरिड आउट मतलब क्या है कि एक ही टाइम पे सारे इंडिया में ये एलिफेंट सेंसस किया गया फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट इसमें मेथोडोलॉजी क्या यूज की इन्होंने दो दो टाइप्स के इन्होंने मेथड यूज किए एक को हम डायरेक्ट काउंट मेथड कहते हैं और दूसरे को हम इनडायरेक्ट काउंट मेथड बोलते हैं डायरेक्ट काउंट मेथड में क्या है साइटिंग बेस्ड यानी कि डायरेक्टली देखा और काउंट किया ठीक है विच वॉज कन्फर्म्ड और कन्फर्म्ड विद द एस्टिमेट फ्रॉम द इनडायरेक्ट डंग काउंट मेथड यानी कि डंग उसके गोबर को चेक करते हैं उसके गोबर को काउंट करते हैं ठीक है काउंट नहीं करते एक्चुअली उसके गोबर को लैब में टेस्ट करते हैं ठीक है ये जो मेथड था ठीक है ये दोनों मेथड तीन महीने तीन महीने तक चलता रहा है ठीक है देन दिस सेंसस वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द डेट ऑफ बारह अगस्त बारह अगस्त तो क्यों रिलीज किया गया बिकॉज इट वॉज अ वर्ल्ड एलिफेंट डे वर्ल्ड एलिफेंट डे इसको याद रखना बारह अगस्त होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे ठीक है जी और मुझे ये जरूर बताना अभी आप देख के फर्स्ट जो सिंकनस इंडिया का सेंसस था ठीक है पॉपुलेशन सेंसस वो किस ईयर में हुआ था एंड हु वॉज अ गवर्नर जनरल एट दैट टाइम इन द ब्रिटिश इंडिया देन कम टू आर टॉपिक सेंसस रिपोर्ट 2017 दो हजार सात का जो जो सेंसस था वो एलिफेंट के जो पॉपुलेशन थी वो कहता था कि सताइस के नजदीक है ठीक है 2012 का क्या कहता उनतीस हजार से 30,000 है 
लेकिन दो का जो मोस्ट साइंटिफिकली सेंसस हुआ है अपना वो कह रहा है कि इंडिया में ये जो पॉपुलेशन है दैट हैज बीन रिड्यूस टू टेन परसेंट अप्रोक्सीमेटली थर्टी थाउजेंड से ट्वेंटी सेवन हो गया है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड हो गया है थ्री थाउजेंड कम है इसमें तो ये इट्स कम आउट टू बी दस परसेंट कम हो गया है ठीक है पॉपुलेशन कितनी है सताइस हजार तीन सौ बारह ठीक है इसको याद रखना दिस इज इंपॉर्टेंट देन देन दिस सेंसस Conducted between the March and May 2017 में ये conduct किया गया इन द फोर रीजन ऑफ द कंट्री कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है देन ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ये जो ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट है देन साउथ इंडिया एंड देन नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया के ये पार्ट में ये किया गया टॉप थ्री स्टेट्स कौन से एलिफेंट पॉपुलेशन में सबसे पहले फर्स्ट रैंक है कर्नाटका का जिसके पास सिक्स थाउजेंड फोर्टी नाइन एलिफेंट है सेकेंड असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया फाइव सेवन वन नाइन एलिफेंट इन द केरला इन द सदर्न इंडिया थ्री थाउजेंड फिफ्टी फोर एलिफेंट आर देयर इन दीज स्टेट नन एनालिस इसका एनालिसिस क्या है ये कहना क्या चाहते थे इससे ये सेंसस कहना क्या चाहता है इट इज अ फैक्ट दैट द जोग्राफिकल रेंज हैज बिन इंक्रीज जब से ये स्टार्ट हुआ नाइनटीन नाइनटी टू से स्टार्ट हुआ था ये ठीक है प्रोजेक्ट सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन द नाइनटीज देर वॉज अ मार्जिनल इंक्रीज इन द जोग्राफिकल एरिया ठीक है इनका मार्जिनल इंक्रीज हुआ है देर वॉज ऑल्सो मार्जिनल इंक्रीज इन द एलिफेंट नंबर एलिफेंट नंबर भी इंक्रीज हुए हैं ठीक है लेकिन ड्यू टू द हैबिटेड फ्रेगमेंटेशन जो इनका हैबिटेट इनका घर है जो ठीक है जंगल इनका घर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब कि उनको थोड़ा थोड़ा छोटे हो गए हैं या बिखर गए हैं एलिफेंट्स आर मूविंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंडस्केप्स आज के न्यूज पेपर में ना एक न्यूज थी दैट टू एलिफेंट हैज बीन डाइड ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन एंड बिकॉज दे हैव केम इन टू द कंटेक्ट विद द इलेक्ट्रीफाइड वायर्स अराउंड द एग्रीकल्चर लैंड ठीक है उनसे टकरा के दो एलिफेंट्स की डेथ होगी है ठीक है सो एग्रीकल्चर लैंडस्केप में आ जाते हैं विच लीड टू द इंक्रीज इन द मैन एलिफेंट कंफ्लिक्ट अगर इलेक्ट्रीफाइड ना हो वो ठीक है क्या होगा एलिफेंट बाहर निकल जाएंगे और जो सिटी वगैरह है उसमें कई बार हम देखते हैं तमिलनाडु में थोड़े से पहले एक न्यूज थी कि एक एलिफेंट पागल हो गया है और लोगों को मार रहा है ना दैट इज नोन एज मैन एलिफेंट कंफ्लिक्ट और फाइनली उसको पकड़ा गया तो जंगल में भेजा गया था उस एलिफेंट को कंफ्लिक्ट इंक्लूड बोथ क्रोप डैमेज बाहर आ जाएंगे एलिफेंट एग्रीकल्चर लैंड में चले जाएंगे तो क्या होगा क्रोप को डैमेज करेंगे एंड लॉस ऑफ द लाइफ बंदों को मारेंगे ठीक है सो so, इसके लिए क्या देर इज अ नो सिंगल सोल्यूशन फॉर द बोथ सो इसके लिए सोल्यूशन क्या है वी हैव टू कम आउट विद होलिस्टिक अप्रोच जिसमें दोनों के लिए जगह हो एनिमल्स के लिए भी जगह हो और अपने ह्यूमन बींग्स के लिए भी जगह हो सो वी नीड टू कम आउट विद द सोल्यूशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवेलपमेंट ठीक है जी दिस वॉज ऑल अबाउट आर टॉपिक ऑफ एलिफेंट सेंसर्स एंड ऑल अबाउट ऑफ आर टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट और अगर आपका कोई क्वेरी है ठीक है आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं कोई कमेंट करना है कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं इसको बनाऊं आपके लिए यू कैन कमेंट और यू कैन मैसेज अस इन आर फेसबुक पेज ठीक है फेसबुक पेज का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं थैंक यू Have a nice day. Stay tuned.